Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita sambung dengan uh, tajuk yang sebelum ni dikuliahkan iaitu bab 3. Okay, so cikgu akan sambung dengan bahagian 3.3 iaitu peranan hormon dalam manusia. Okey. So sebenarnya a untuk tajuk ni kita akan explore tentang sistem endokrin eh sebab hormon ni ialah bahan yang dirembeskan oleh kelenjar-kelenjar yang a kita kategorikan dia berada dalam sistem endokrin. Okey. So apa dia sistem endokrin ni? Okay, sistem endokrin ni terdiri daripada organ-organ yang uh, seperti kita lihat dekat dalam gambar ni. Iaitu kita ada kelenjar pituitary. Okay, kelenjar pituitary terletak dekat uh, apa bahagian otak kita iaitu pituitary gland. Yang kedua ialah kelenjar tiroid. Okey, sekejap. Ini pituitary dekat bahagian ni. Kemudian kita ada uh, kelenjar tiroid. Yang ini. Untuk pituitary gland, kelenjar dia sangat kecil. Okey. Kemudian kelenjar tiroid dekat leher tu. Kemudian yang ketiga kita ada kelenjar adrenal. Adrenal gland. Uh, kita ada dua kelenjar adrenal dan kedua-duanya duduk di atas uh, buah pinggang. Ya, di atas buah pinggang. Yang keempat, pankreas. Uh, so, pankreas pun ialah kelenjar endokrin juga. Ini ialah pankreas. Dan yang kelima ialah testis. Bagi lelaki, kelenjar testis adalah kelenjar endokrin. Dan bagi perempuan, dia tak mempunyai testis lah. Tapi aa, mempunyai ovary. Eh. Mempunyai dua ovary, eh, kiri dan kanan. Okay, so semua tu ialah Organel yang terdapat dalam sistem endokrin. Dan kesemua uh, organel atau organel pula. Kelenjar yang terdapat dalam sistem endokrin ni akan merembeskan hormon. So, apakah itu hormon? Jadi, hormon ni ialah sebenarnya bahan kimia. Eh? Bahan kimia yang dihasilkan dekat kelenjar tersebut dan kemudian akan dirembeskan uh, ke dalam aliran darah. Okey. So, kenapa dia masuk dalam aliran darah? Kerana kelenjar ni dia tak ada salur yang khas. Yeah. So, kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa duktus ataupun salur So, kelenjar endokrin ni akan membebaskan hormon tersebut terus ke dalam aliran darah dan darah akan mengangkut hormon tu ke organ sasaran. Okay, organ sasaran pula ialah organ-organ yang akan menghasilkan gerak balas aa, berdasarkan hormon tu. Eh, menghasilkan gerak balas fisiologi yang khusus. Ini bermaksud apabila hormon tu dibebaskan ke dalam aliran darah, dia akan sekulit satu badan. Dia pergi dekat jantung, dia pergi dekat otak tapi kalau otak dan jantung tu bukan organ sasaran dia maka tak adalah tindak balas yang berlaku. Sampai saja dekat dia punya organ uh, sasaran ni barulah hormon tu bekerja. So, Uh, itu yang dimaksudkan dengan organ sasaran. Jadi, apa kepentingan sistem endokrin yang merembeskan hormon ni? Okay. So, kita sebenarnya um, belajar dalam bab koordinasi dan gerak balas. Betul tak? Okay. 
Bab koordinasi dan gerak balas ni bahagian yang pertama awak belajar sistem saraf. Okey, sistem saraf dia kawal pergerakan ataupun aa, gerak balas badan kita. Kebiasaannya gerak balas tu datang daripada luar dan aa, daripada aa, deria kita. Contohnya mata melihat. Aa, Telinga kita mendengar. So, bila kita uh, melihat, mendengar, uh, merasakan uh, apa dia punya rangsangan yang datang tu, gerak balas kita akan uh, apa ni, berlaku. Eh? So, kita akan mungkin uh, apa ni mata kita terkena cahaya ataupun kita akan nampak sesuatu. Ha, jadi, kita berlakulah gerak balas tu. Okay, kita yang respon. Tapi kalau dekat dalam badan kita pun ada gerak balas juga. Eh, gerak balas yang biasanya berkaitan dengan fisiologi. Eh, contohnya kandungan air lah, temp, uh, temperature ke ataupun kandungan gula ke. Jadi semua tu uh, ken, akan menghasilkan satu gerak balas dalam badan. Jadi um, macam mana saraf kita nak respon? Okey, untuk gerak balas tu. Jadi sebenarnya bukan sistem saraf yang terlibat tapi ialah sistem endokrin. Maksudnya sistem endokrin ni adalah pelengkap kepada sistem saraf dan dia ada masa dia akan bekerja samalah dengan sistem saraf. So, contohnya sistem saraf ni dia boleh merencat atau merangsang pembebasan Hormon. Ha, sistem saraf yang kita belajar ada neuron kan. Ada impuls tu dia akan merencat atau merangsang pembebasan hormon tertentu. Dan juga hormon pun boleh merencat atau meningkatkan penjanaan impuls. So, kedua-duanya bekerja sama. Kemudian sistem endokrin. Uh, dia mengawal atur. Uh, ni yang cikgu sebutkan tadi. Maksudnya uh, kalau saraf ni dia tak boleh mengawal atur proses fisiologi. Tapi sistem endokrin maksudnya hormon tu akan mengawal atur proses fisiologi yang tidak boleh dikawal oleh sistem saraf. Contohnya pertumbuhan, pembiakan, kita hit dan ciri seks sekunder. Ha, jadi perkara-perkara ni ha, dia tidak boleh dikawal oleh sistem saraf. Dan biasanya kalau kita compare kan yang dikawal dengan oleh sistem saraf dan dikawal oleh ha, sistem endokrin. Ha, endokrin dengan dikawal sistem saraf ni dia memang berbeza. Okey. Dari satu dari segi Uh, cepat dengan lambatnya gerak balas tu berlaku. Contohnya lah pertumbuhan. Nah, ni ialah proses pertumbuhan. Pertumbuhan berlaku dalam tempoh yang sangat lama. Tapi uh, uh, apa ni? Berbanding dengan respon nak buka pintu ni, ha, membuka pintu ni uh, berlaku dengan kita boleh buat dengan cepat. Okay, on the spot. Ha, tapi pertumbuhan kita hit pun ambil masa. Okay. Ha, lepas tu ha, pertumbuhan ha, apa? ciri seks sekunder. Semua tu ambil masa berlaku lah. Tapi yang sistem saraf dia kontrol benda-benda yang berlaku dengan lebih cepat. Ha, tu beza dia. Kan? Jadi biasanya rangsangan-rangsangan luar lah untuk sistem saraf ni. Eh, macam nak tangkap bola ni. Tangkap bola apa tu? Dekat goal tu, ha, mestilah berlaku dengan cepat kan. Kalau harap hormon yang nak ber, ha, membantu gerak balas tu, alamatnya ha, lambat lah kan. Okay, so tu ada beza dia. Okay, jadi untuk hormon dia terlibat dalam beberapa proses fisiologi badan. Eh. Memang banyak lah. Okay, so yang pertama ialah proses Fisiologi yang berkaitan dengan pembiakan. Yang kedua, kita ada proses yang berkaitan dengan homeostasis. Yang ketiga, kita ada yang berkaitan dengan pertumbuhan. So, yang ni yang kita akan bincangkan. Okay. So, 
dalam buku pun ada macam tu eh susunan dia pembiakan, homeostasis dan pertumbuhan. Jadi untuk bahagian ni sebenarnya apa yang awak kena tahu, kena baca dan kena hafal nak yang pertama ialah kelenjar endokrin yang terlibat. Okey. Kelenjar endokrin yang terlibat dekat sini cikgu bagi gambar je tapi dekat buku ada nama dia. Ha, tertinggal pula nak tulis nama kan. Okay. So uh, yang kemudian kelenjar endokrin ni dia merembeskan hormon. Okay. So jenis hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin tersebut. Lepas tu, rembesan dia pergi ke organ sasaran. So, ini ialah organ sasaran. Okay. Dan yang seterusnya ialah fungsi hormon tu. Okay. Contohnya, in, yang ini ni fungsi hormon perangsang folikel. Ha, ni. Okay. Perangsang folikel dengan hormon plutinan. So, fungsi dia berbeza. Jadi, first kelenjar yang awak uh, belajar ni yang pertama ialah kelenjar pituitary iaitu sebuah kelenjar yang sangat kecil dan kedudukan dia ialah dekat bahagian otak. Pituitary gland eh, pituitary. Ok, kecil je kat sini. Lepas tu dia ada dua lap, anterior and posterior. Ha, ni ialah anterior, ini ialah posterior. Ni lah. Siap dua, dua kali bulat dah ni. Okay. Ha, so, kelenjar pituitary ni biasanya juga disebut sebagai kelenjar master. Kelenjar utama, eh, master gland. Sebab apa? Kelenjar pituitary ni dia... Ad, uh, banyak merembeskan hormon untuk merangsang perembesan hormon lain pula. Uh, okay. So, dia bagi arahan kepada kelenjar-kelenjar lain untuk rembeskan hormon. So, kita panggil dia sebagai master gland. Okay, master gland. Contohnya, bila ada nampak perkataan perangsang Hormon perangsang folikel. Ha, tu maksudnya, ha, ha, yang ni merangsang perkembangan folikel. Hormon perangsang, ha, nanti kita tengok mana. Okey, mungkin dekat bahagian lain jadi kita bincang kejap lagi. Okey, hormon ha, kelenjar pituitary, fungsi yang pertama ialah merembeskan hormon perangsang folikel atau singkatan dia FSH iaitu folikel uh, stimulating hormon okey so hormon perangsang folikel ni dirembeskan kepada organ pembiakan iaitu uh, bagi perempuan dirembeskan ke dalam aliran darah dan dibawa ke ovari Okey, ovari ni bahagian ni lah ha, ni ovari. Okey. So ini ialah ovari eh. So ovari a uh, akan me Berlaku proses iaitu berlaku proses perkembangan folikel eh, dalam ovari. Jadi untuk uh, mengarahkan uh, ovari ni menjalankan proses perkembangan folikel tu bergantung kepada hormon perangsang folikel. Okay. Yang kedua FSH ni kalau bagi lelaki dia pergi kepada testis untuk merangsang perkembangan sperma. Okey, sebenarnya untuk folikel tadi pun merangsang perkembangan folikel ni sebenarnya untuk rangsang per, pembentukan ovum. Okey. Sebab awak tak belajar lagi bab 4, kan? Eh? Folikel tu nanti adalah proses untuk membentuk ovum. Okey. 
So, itu untuk hormon perangsang folikel. Yang kedua, hormon plutinan atau LH, eh, luteinizing hormon. Juga dirembeskan ke organ pembiakan. Gonad ni ialah organ pembiakan. Bagi perempuan, hormon pelutinan dirembeskan untuk merangsang ovulasi. Sebab tadi dia rembeskan FSH untuk perkembangan ovum dalam ovari. Jadi bila ovari tu, ovum tu dah matang dekat dalam ovari, dia akan di Uh, keluarkan ke uh, tube fallopian kan uh, so proses ovulasi berlaku ok dan seterusnya bila ovu, ovum dah keluar ke tube fallopian uh, sarung yang kita panggil folikel tadi akan membentuk corpus luteum ok so yang secara detailnya nanti kita akan belajar dekat Bab empat. Eh. Sekali ni cuma kita tengok fungsi setiap hormon tu dulu. Dan yang kedua bagi lelaki pula hormon plutinan ni ke, uh, apa ni dihantar kepada testis untuk merangsang penghasilan hormon testosteron. Uh, so maksudnya Itulah uh, yang disebut sebagai master gland. Eh, pituitary rembeskan hormon untuk uh, merangsang organ lain, merembeskan hormon yang lain pula. Uh, hormon yang uh, spesifik. Okay. So, uh, itu untuk hormon ataupun untuk kelenjar pituitary. Okay. Yang kedua... Uh, organ yang kedua ialah testis. Okay, yang terlibat dalam pembiakan ni, yang pertama pituitary, yang kedua ialah testis. Okay, so bagi manusia dan haiwan, uh, yang jantan je lah yang ada testis ni kan. Jadi testis ni merembeskan hormon testosteron. So siapa yang... Uh, mengarahkan testis merembeskan hormon testosteron ni tadi uh, kelenjar pituitary eh. Ke, contoh kelenjar pituitary rembeskan LH LH merangsang penghasilan testosteron oleh testis uh, macam tu okey so testis merembeskan testosteron testosteron dihantar kepada Uh, organ pembiakan lelaki untuk perkembangan organ seks lelaki dan juga perkembangan sperma. Selain daripada tu, testosteron juga dihantar kepada kulit, otot dan tulang lelaki tersebut. Uh, sebab dengan adanya hormon testosteron ni barulah kulit lelaki tu uh, jadi macam mana? Okay, berlakulah perkembangan ciri seks sekunder lelaki. Uh, Tu yang ada misai, ada janggut kan ha, sebab ada testosteron. Okay, kemudian otot lelaki pun berbeza uh, dengan otot perempuan kan. Tulang dia lebih besar, lebih kuat. Ha, jadi perkembangan organ-organ uh, badan lelaki tu untuk pembentukan uh, lelaki Ciri-ciri lelaki tu adalah berdasarkan kepada hormon testosteron. Okay. Dan bagi perempuan pula, organ yang uh, terlibat eh, untuk dia punya pembiakan dia ialah ovari. So, ini ovari ada dua, kiri dengan kanan. Okay. Ovari merembeskan estrogen dan estrogen ni dihantar kepada uterusnya, gonad ni maksudnya organ pembiakan dia iaitu uterus untuk membaiki dinding endometrium iaitu semasa kita haid. Ok. Kemudian aa, juga dihantar kepada kulit, otot dan tulang untuk perempuan. Untuk merangsang perkembangan ciri seks sekunder perempuan. Ok. So semua tu dipengaruhi oleh hormon 
estrogen. Okey, dirangsang oleh hormon estrogen. Dan yang kedua, ovari juga merembeskan progesteron di mana progesteron ni aa, membantu untuk mengekalkan ketebalan dinding endometrium eh, sebab aa, dinding endometrium ni kalau dalam kita hit eh, dia akan ada masa dia mengalami runtuhan maksudnya hit tu berlaku tapi kalau hit tidak berlaku aa, Endometrium tu akan dikekalkan penebalan dia dan juga me, apa ni terutamanya semasa kehamilan lah dan juga mencegah penghasilan ovum semasa hamil. Eh, jadi orang yang hamil dia tak akan hasilkan ovum yang baru dekat ovari dia. Okay, so proses fisiologi pembiakan dikawal oleh tiga jenis kelenjar a kelenjar apa ni endokrin iaitu kelenjar pituitary kelenjar testis dan juga ovari okey dan jenis-jenis hormon yang dirembeskan ni perlu dihafal Perlu diingat bersama dengan fungsi hormon tersebut. Okey, yang kedua. Okey, dalam proses homeostasis. Kita dah belajar masa form 4. Okey, iaitu uh, kawal atau persekitaran dalam badan kita. Homeostasis. Jadi, dalam proses homeostasis ni juga melibatkan rembesan-rembesan hormon. Okey. So horm kelenjar yang terlibat untuk homeostasis yang pertama ialah pankreas. Okey, pankreas. Yang kedua ialah masih lagi pituitary gland. Kelenjar pituitary. Okey, yang ketiga ialah Uh, kelenjar adrenal. Okay. Ini ialah kelenjar adrenal yang terdapat dekat atas buah pinggang ni. Ni dengan ni. Okay. So untuk pankreas, dua jenis hormon yang dirembeskan ialah insulin dan glukagon. Okay. Untuk kedua-dua hormon ni, Organ sasarannya ialah hati, otot dan juga tisu adipus. Untuk insulin, hormon insulin ni dirembeskan apabila kandungan glukosa dalam darah kita tinggi. Maka dengan adanya insulin, dia akan menurunkan aras glukosa dalam darah. Eh, kalau kita makan makanan yang manis banyak, minuman minuman yang manis, jadi kita punya pankreas akan rembeskan insulin. So, apa tugas dia? Ialah dia akan menukarkan glukosa yang berlebihan dalam darah tu kepada glikogen iaitu simpanan karbohidrat bagi haiwan atau manusia dan glikogen ni akan disimpan dalam organ hati. So, selain daripada itu, insulin juga membantu untuk pengoksidaan glukosa semasa respirasi. Eh, supaya glukosa tu digunakan dalam darah dan tidak menyebabkan aras glukosa tinggi. Okay. Dan selain daripada tu juga, katakanlah badan kita kekurangan glukosa pula. Contohnya dalam Uh, waktu kita berpuasa. Jadi pankreas pun uh, uh, merembeskan hormon glukagon. So glukagon ni akan tukarkan semula simpanan glikogen tadi. Uh, kalau kita simpan glikogen dekat hati tu kepada glukosa. So perkataan dia hampir sama. Jadi cikgu harap awak tak tertukar lah eh, antara glukagon glikogen dan glukosa. Ha, sebab kita dah banyak kali ulang dah yang bahagian ni. Jadi harap awak boleh biasakan dengan perkataan tu. Okay. So glukagon ialah hormon. Dia tukarkan glikogen iaitu simpanan uh, glukosa tadi ya, dalam bentuk glikogen 
kepada glukosa. Jadi glukosa ni akan digunakan untuk menghasilkan tenaga. Eh. Okey, yang seterusnya ialah kelenjar pituitary. Okey, maksudnya pituitary ada banyak fungsi dia. Tapi kalau kita tengok kat sini pun memang memang pituitary ada terlibat dalam pembiakan, pituitary ada terlibat dalam homeostasis dan pituitary juga ada terlibat dalam pertumbuhan. Okey. So untuk homeostasis Fungsi pituitary adalah menghasilkan hormon ADH iaitu antidiuretic hormon atau antidiuresis. Eh. So, hormon ADH ni akan dirembeskan dekat daripada kelenjar pituitary dekat otak kan? Ha, tapi, dia akan dibawa dalam aliran darah ke buah pinggang atau ginjal. Apa yang berlaku dekat ginjal ialah ADH ni akan merangsang penyerapan semula air di tubuh ginjal. Maksudnya kawal atau air dalam badan kita eh? dalam aa, dan juga dalam proses penghasilan air kencing. Nanti kita akan belajar lebih detail. Okey, yang seterusnya ialah kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal menghasilkan dua jenis hormon iaitu aldosteron dan adrenalin. Untuk aldosteron, organ sasaran dia ialah ginjal di mana aldosteron ni merangsang penyerapan semula garam. Ha, so ada dua a Hormon yang akan terlibat dalam penghasilan air kencing nanti iaitu untuk ADH dia kawal air, aldosteron dia kawal garam. Ini merangsang penyerapan semula garam. Okay, yang seterusnya ialah adrenalina. Adrenalin ialah hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal dan dihantar kepada jantung dan juga otot. Okay, fungsi adrenalin adalah menyediakan diri semasa kecemasan iaitu meningkatkan kadar denyutan jantung. Kalau dalam keadaan kecemasan, jantung kita akan berdenyut dengan lebih laju. Okay, kadar penafasan kita meningkat. So sebenarnya kenapa perkara tu berlaku? Kerana kita merembeskan hormon adrenalin eh, untuk tingkatkan kadar denyutan jantung. Okay, dan kadar per nafasan. Sebab tu kita cemas, kita akan tercungap-cungap lah kadang-kadang kan. <coughs> Bernafas dengan laju. Kenapa kadar denyutan jantung ni meningkat? Sebab dia nak tingkatkan bekalan darah ke otot dan ke otak. Eh, supaya otak kita boleh dapat bekalan oksigen yang cukup untuk kita berfikir. Otot kita pun sama dapat... Me, uh, apa ni bekalan tenaga yang cukup untuk uh, apa kita menjalankan gerak balas dalam kecemasan. Tak adalah kita ni dalam kecemasan kita diam, bodoh je kan. Ha, terkeluar dah. Okay. So maksudnya kita respon lah. Kan? Kita respon supaya kita boleh bertindak dalam keadaan kecemasan tersebut. Okay. Dan yang seterusnya, merangsang penukaran glikogen kepada glukosa untuk hasilkan tenaga yang lebih banyak eh, supaya kita dapat bertindak dalam kecemasan. Kena ada tenaga yang banyak kan? Kalau tak ada tenaga, ha, kita akan macam tak bermaya lah nak, nak ber, berfikir ataupun bertindak. Okay. Dan fisio, proses fisiologi yang akhir sekali ialah pertumbuhan. Juga melibatkan hormon pituitary, eh, sorry, kelenjar pituitary, bukan hormon, kelenjar pituitary, tapi hormon yang dirembeskan ialah hormon perangsang thyroid, <coughs> iaitu thyroid stimulating hormone, TSH. Hormon ni daripada kelenjar pituitary dekat kepala ni, kat otak ni, dia hantar ke thyroid. Ha, ni thyroid lah sebenarnya. Dia, okay, dekat otak tu ni dia hantar kat sini. Apa tujuan dia adalah untuk uh, merangsang kelenjar thyroid, merembeskan thyroxina. Ni thyroxina. Maksudnya pituitary bagi hormon TSH kepada thyroid gland. Untuk thyroid gland ni rembeskan 
tyroxina. Okay. Dan uh, hormon yang kedua dirembeskan oleh pituitary ialah hormon pertumbuhan iaitu growth hormon. Growth, hor growth hormon ni dihantar kepada tisu-tisu badan, tulang untuk merangsang pertumbuhan badan. Untuk merangsang sintesis protein, okay, supaya badan kita membesar lah, eh, mengalami pertumbuhan. Okay, untuk kelenjar yang seterusnya ialah kelenjar thyroid. Okay, thyroid merembeskan thyroxina. Thyroid, hormon thyroxina atau thyroxin ni dihantar ke semua tisu badan supaya badan kita dapat, men, tisu tu dapat meningkatkan kadar metabolisme dia. Okey. Dan uh, mengawal pertumbuhan fizikal, perkembangan mental kanak-kanak. Itu untuk tyroxin. Okey, so perbezaan antara sistem saraf dan sistem endokrin. Ha, jadi cikgu kata kedua-dua sistem ni bekerja sama, tapi cara dia bekerja tu kadang ada yang berbeza. Okey, contohnya uh, untuk Uh, sistem saraf rangsangan bermula daripada reseptor. Okey, macam contoh mata kita ada reseptor, uh, kita ada reseptor rasa, kita ada reseptor dekat menderia pendengaran kita kan. Jadi rangsangan tu bermula dari reseptor, tapi untuk sistem endokrin rangsangan bermula daripada kelenjar, eh, kelenjar yang merembeskan hormon tu. Kemudian cara pemindahan untuk sistem saraf dihantar impuls saraf. Manakala untuk sistem endokrin dia hantar hormon. So berbezalah. Yang ketiga cara laluan. Okey, untuk sistem saraf impuls dihantar melalui gentian saraf atau neuron. Okey, manakala hormon dihantar dalam aliran darah. Okey. Yang keempat efektor untuk sistem saraf ialah otot atau kelenjar iaitu efektor ni ialah organ yang bertindak balas sama ada otot atau kelenjar. Ada dua. Eh otot contohnya kita mengangkat tangan tu ah tu ototlah. Tapi untuk sistem endokrin kelenjar yang bertindak sebagai aa, apa kelenjar pula? Efektor yang uh, akan menerima uh, hormon tadi ialah organ sasaran. Organ sasaran ni akan bertindak balas terhadap hormon, hormon apa tu, eh, rembesan hormon tersebut. Kemudian kita ada kelajuan pemindahan. Maksudnya kalau sistem saraf dihantar impuls tu memang dengan cepat, laju. Manakala hormon dia dirembeskan dalam aliran darah maka dia punya penghantaran pemindahan hormon tu adalah perlahan. Okey, yang ke berapa ni? Yang seterusnya ialah kesan bagi sistem saraf, kesan si impuls tu adalah setempat sahaja, tapi bagi sistem endokrin kesan dia melibatkan kawasan yang luas iaitu dalam bahagian badan kita lah. Okey, macam dalam sebab kita di, ada aliran darah kan. Jadi kawasan dia lebih luas. Untuk a uh, tempo Um, gerak balas tu sistem saraf sekejap je manakala sistem endokrin kekal ataupun lama. Okey. So hormon ni dikawal atur rembesan dia uh, mengikut tiga cara eh, pengawal aturan rembesan hormon. Cara yang pertama ialah hormon tersebut dirembeskan apabila dia dikawal oleh hormon lain. Perimbesan hormon dikawal oleh hormon lain. Okey, yang kedua, rembesan hormon tu dikawal oleh sistem saraf. Yang ketiga, rembesan hormon tu dikawal oleh aras bahan tertentu dalam darah. So ada tiga. Satu dikawal oleh hormon lain. Yang kedua dikawal oleh sistem saraf. Yang ketiga dikawal oleh bahan tertentu dalam darah. Okay. So kita tengok yang pertama. Cara hormon tu dirembes sebab dikawal oleh hormon lain. Yang pertama. Contohnya. Kelenjar pituitary 
merembeskan hormon tertentu untuk mengawal kelenjar endokrin yang lain. Nah, maksudnya, kelenjar endokrin ni merembeskan hormonnya atas arahan daripada kelenjar pituitary. Contoh, kelenjar pituitary merembeskan hormon perangsang thyroid dan hormon perangsang thyroid. Kemudian, kelenjar pituitary merembeskan hormon perangsang thyroid. Lepas tu, thyroid. Uh, per, hormon perangsang thyroid ni akan rangsang thyroid untuk rembeskan hormon thyroid sina. So maksudnya, eh, maksud tajuk ni, maksudnya perembesan hormon thyroid sina dikawal oleh hormon thyroid stimulating hormon. Kalau thyroid stimulating hormon ni dirembeskan oleh pituitary, maka barulah hormon thyroxina ni dirembeskan oleh kelenjar thyroid. Okey, boleh faham tak? Okey, so maksudnya penghasilan hormon thyroxina yang tinggi atau terlampau sedikit boleh dielakkan melalui mekanisme swap balik negatif. Okey, ini perkara lain lah. Maksudnya macam ni. Yang pertama, cikgu nak awak faham perembesan hormon ada tiga cara. Cara yang pertama, perembesan hormon tu dikawal oleh hormon lain. Contohnya ialah hormon thyroxina ni, dia dikawal oleh TSH. Okey. TSH dirembeskan oleh pituitary. Okay, bila dia masuk dalam darah, dia pergi kepada kelenjar thyroid. So, barulah dia rangsang kelenjar thyroid ni, rembeskan hormon thyroid sina. Oleh kerana situasi tu, maka hormon thyroid sina ni, dia aa, dalam darah kan, dia, dia tak boleh terlampau tinggi ataupun terlampau rendah. Kalau terlampau tinggi atau terlampau rendah, dia akan di dibantu oleh macam ni dibantu oleh mekanisme swap balik negatif okey so hormon thyroxina ni perubahan dalam aras hormon thyroxina ni akan dikesan oleh kelenjar hipotalamus yang seterusnya merangsang kelenjar pituitary menyesuaikan perembesan hormon thyroxina okey sebab dia melibatkan dua Kelenjar, pituitary dengan thyroid. Okey, pituitary dengan thyroid. Okey, so contohnya apabila aras thyroid sina ni tinggi, bila dia tinggi saja, maksudnya terlebih, otomatik dia akan merencatkan hormon perangsang thyroid. Okey. Jadi, hormon perangsang thyroid ni akan merencatkan thyroxina dan menyebabkan aras thyroxina ni me, uh, berkurang. Okey. Dan uh, apabila aras thyroxina ni berkurang sangat, eh, berkurang, So, maksudnya macam ni lah. Ni level normal dia. Ni normal. Normal level. Kalau tinggi sangat thyroxina, dia akan rangsang hormon perangsang thyroid ni. Dan, dia akan, sorry, dia akan rencatkan hormon perangsang thyroid. So, Bila hormon perangsang thyroid ni direncatkan maksudnya dia berkurang maka kuranglah thyroxina ni di rembeskan. Ha, terencatlah right ha, perembesan thyroxina. Bila thyroxina ni kurang maksudnya dia dia, dia dia jadi rendah. Bila dia rendah dia akan menye, merangsang hormon perangsang thyroid untuk lebih Dirembeskan. Okay, so bila hormon perangsang thyroid ni tinggi, maka kadar thyroxina pun tinggi sebab hormon perangsang thyroid ni akan merangsang kelenjar 
thyroid merembeskan thyroid sina. Okey. So itu ialah uh, kesannya apabila satu hormon ni rembesan dia dikawal oleh hormon lain. Dia akan ada satu mekanisme swap balik negatif. Okey, ini yang dalam buku bioscore. Okey, dia minta kita namakan hormon A, B, C, D, E, F dan G. Ya, jadi kelenjar pituitary merembeskan thyroid stimulating hormone GH ialah growth hormone, FSH ialah follicle stimulating hormone. D ni ialah adrenocorticotrophic hormon tapi kita tak bincangkan yang ni yang ni dia merangsang perembesan hormon adrenaline dan yang seterusnya ADH antidiuresis okey yang G ni bukan dirembeskan oleh pituitary G ni dirembeskan oleh pankreas Okey, so habis dengan perembesan hormon dikawal oleh hormon lain iaitu cara yang pertama. Cara yang kedua, perembesan hormon ni dikawal oleh sistem saraf. Contohnya, hormon antidiuresis dan juga hormon adrenalin. Ni salah aja ni. A eh. Adrenalin. ADH is for antidiuretic hormon. So, kedua-dua hormon ni dia Perembesan dia dikawal oleh sistem saraf. Sistem saraf yang bagi arahan untuk kelenjar tu merembeskan ADH dan adrenalin. So, sistem saraf merangsang sesetengah kelenjar. Eh, ke, sistem saraf ni pun boleh rangsang sesetengah kelenjar secara terus untuk merembeskan hormon. Contohnya, impuls saraf dihantar kepada kelenjar adrenal dekat atas buah pinggang tu untuk merangsangnya menghasilkan adrenalin. Adrenal. Ok, ni. Kelenjar adrenal. Okay, kelenjar adrenal ni menghasilkan adrenalin kan? So, macam mana dia hasilkan? Uh, adrenalin ni dihasilkan atau dirembeskan apabila ada uh, saraf yang merangsang kelenjar adrenal. Okay, impuls saraf dihantar ke kelenjar adrenal untuk merangsangnya menghasilkan adrenalin. Contoh yang kedua ialah kelenjar pituitary pun boleh merangsang, uh, sorry, hypothalamus boleh merangsang kelenjar pituitary untuk merembeskan hormon ADH. Okay, hormon ADH ni dirembeskan oleh kelenjar pituitary apabila dirangsang oleh hypothalamus. Okey. Yang ketiga ialah perembesan hormon yang dikawal oleh aras bahan tertentu dalam da badan. Aras bahan tertentu contohnya aras gula dalam darah lah. Okey. So gula ni ialah bahan dalam darah yang bila gula ni berlebihan Pankreas akan rembeskan hormon insulin. Ha, so, maksudnya hormon insulin ni dirembeskan berdasarkan kepada gula atau bahan tu lah. Okay, bahan tu ialah gula. So, insulin fungsi dia menukarkan glukosa yang berlebihan kepada glikogen. Apabila aras glukosa dalam darah ni rendah, ha, pankreas akan rembeskan hormon glukagon pula dan glukagon akan menukarkan glikogen kepada glukosa. Okey. So tiga perembesan hormon, eh, tiga kaedah perembesan hormon a uh, yang kita dah bincang tadi. Okey. Yang seterusnya ialah koordinasi antara sistem saraf Sistem saraf dengan sistem endokrin ni boleh bekerjasama terutamanya dalam situasi cemas yang kita sebut sebagai fight or flight situation iaitu lari atau lawan. Lawan atau lari. Okey, gerak balas 
lari atau lawan flight or fight fight or flight lah fight ni lawan kan lari atau lawan ha, nak lari ke nak lawan eh nak lari ke nak lawan contohnya kat sini dalam kes uh, apa ni peragut ni perempuan yang kena ragut ni dia boleh pilih sama ada dia nak lari ataupun dia nak lawan. Ha, kalau dia lari maksudnya dia lepaskanlah handbag dia tu kan. Kalau dia nak lawan dia tarik handbag tu. So masa tu keadaan dia sangat cemas. Ha, jadi bila dia dalam keadaan yang sangat cemas, okay, dia akan uh, rembeskan hormon adrenalin. Ha, sama juga dengan yang beruang ni lah. Okay, bukan beruang lah yang cemas sekarang ni. Mereka ni yang cemas kan. Ha, so, mereka yang cemas sebab dikejar oleh beruang ni boleh pilih sama ada dia nak lari ataupun dia nak lawan. Okay, so macam mana uh, sistem saraf dengan sistem endokrin ni bekerjasama? First kali mestilah sistem saraf. Macam perempuan ni, mata dia ni nampak peragut tu. <coughs> okay. Beruang ni pun sama. Mata, bukan mata beruang. Mata orang ni dah nampak beruang tu. Okay, so bila mata tu nampak, maka itu ialah saraf. Sebab dekat mata kita ada reseptor. Okay. Saraf mata kita ni akan uh, hantar impuls kepada otak. So, perempuan ni dah akan fikir dah. <coughs> apa dia nak buat ok so bila dia dah dia dah fikir sama ada dia nak lari ataupun dia nak lawan uh, otak akan hantar impuls kepada kelenjar adrenal dekat atas buah pinggang dekat atas buah pinggang dia ada kelenjar adrenal dan kelenjar adrenal akan merembeskan adri Nelin. Okay, otak akan hantar impuls. Maksudnya ini sistem saraf tau. Dia hantar kepada kelenjar adrenal. Adrenal ni dia akan rembeskan adrenalin. Okay, adrenalin ha, ini dah melibatkan sistem endokrin. Yang asal ni ialah sistem saraf sebab pakai neuron. Otak hantar impuls kan pakai neuron. Ha, tapi hantar kepada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal rembeskan adrenalin itu hormon. Ha, so dia me, dia melibatkan sistem endokrin. Ha, so maksudnya kedua-dua sistem ni bekerjasama. Okay. So, situasi lari atau lawan adalah gerak balas terhadap perasaan yang dialami ketika teruja, ketakutan ataupun cemas. Okay. Lari atau lawan adalah gerak balas yang kita akan uh, adalah gerak balas apabila kita berada dalam situasi situasi yang macam tu. Eh, teruja, ketakutan atau cemas. Impuls saraf dihantar dari hipotalamus. Eh. Impuls saraf dari hipotalamus akan merangsang kelenjar adrenal untuk merembeskan hormon adrenalin. Hipotalamus ialah bahagian otak lah. Jadi mata semua tadi akan hantar ke otak dulu kan. Okay. Dan seterusnya akan uh, hantar impuls kepada kelenjar adrenal untuk merembeskan Hormon adrenalina atau adrenalin. Contohnya, semasa dikejar anjing, terserempak ular besar, semasa menduduki peperiksaan atau mendengar guru. Ha, jadi, kalau dalam keadaan awak sekarang kat rumah ni, tenang, tak ada apa kan. Ha. So, tak adalah adrenalin tu dirembiskan sangat, betul tak? <laughs> okay, so kali ni uh, kita tengok. Gerak balas yang berlaku apabila seseorang terserempak dengan seekor ular. Apa dia punya respon dia? Ketika terserempak dengan seekor ular yang besar dalam keadaan ketakutan dan kecemasan. 
Maka reseptor pada mata mengesan rangsangan ular dan mencetuskan impuls saraf yang dibawa oleh neuron afferent ke otak. Ha, inilah cara nanti awak kena tulis dalam esei. Ha, nilai dia lebih kurang 10 markah. Okay. So, mata nampak ular dihantar impuls kepada uh, otak dan otak akan interpret, tafsirkan dia dan akan menghasilkan impuls yang kedua dan dihantar ke neuron efferent iaitu ke lenjar adrenal. Dihantar ke lenjar adrenal iaitu ke lenjar yang dekat atas buah pinggang tadi. Okay. Kelenjar adrenal akan rembeskan adrenalin dan adrenalin masuk dalam aliran darah. Okay. Hormon adrenalin ni masuk dalam aliran darah, dia hantar sekilit satu badan sampai dekat jantung, dia tingkatkan kadar denyutan jantung. Dan bila kadar denyutan jantung meningkat, tekanan darah memang meningkat dan pengaliran darah ke otot akan meningkat. So, bila banyak darah sampai dekat, sel-sel uh, badan, sel-sel otot, kadar respirasi dan aras glukosa darah akan meningkat. So, kadar metabolisme akan meningkat iaitu respirasi sel berlakulah eh, di mana dia akan hasilkan banyak tenaga untuk melawan. Kenapa uh, tenaga ni diperlukan untuk melawan situasi yang tegang. Melawan atau dia nak lari pun kena ada tenaga kan sebab nak kena lari laju. Ha, so sama ada nak lawan nak ketuk ular tu ataupun nak uh, apa ni nak lari. Ha, so dua-dua tu kena ada tenaga. Eh so sebab tu disebut sebagai fight or flight situation. Okay. So, gerak balas adalah sama ada lari dari ular atau membunuh ular tersebut. Okay. So, itu habis dengan fight or flight situation. Dan bahagian yang seterusnya untuk uh, tajuk ni ialah tentang penyakit. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan ketidakseimbangan hormon. Okay, apa yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan hormon? Hormon dalam badan kita ni mesti aa, cukup. Dia tak boleh lebih ataupun dia tak boleh kurang. Kalau terlebih atau terkurang, aa, macam tadi kalau kelenjar yang... Aa, ni lah cerita. Kalau terlebih, dia akan rencatkan hormon yang satu lagi. Contohnya lah. Okay, kurang pun tak boleh. Tapi yang ini dah jadi satu penyakit lah. Ketidakseimbangan hormon ni... Uh, iaitu bermaksud kelenjar merembeskan lebih atau kurang hormon. So, kita akan bincangkan dua-dua. Lebih atau kurang hormon untuk beberapa hormon tertentu. Yang pertama ialah insulin. Hormon insulin dirembeskan oleh pankreas. Okay. So, pankreas ni dia akan rembeskan bila ke ar uh, aras gula dalam darah tu tinggi. Tapi kalau aras gula dalam darah tu normal, dia still rembeskan insulin. Maksudnya insulin tu berlebihan. Kesan dia ialah terlampau kurang lah pula aras dalam aras glukosa dalam darah. Maksudnya tak cukup glukosa dalam darah. Jadi keadaan tu kita panggil hypoglycemia. Maksudnya kurang glukosa dalam darah. Kalau Terlampau kurang glukosa dalam darah, maksudnya respirasi sel uh, juga kurang. Eh, oksigen tak dapat uh, apa ni bukan oksigen tenaga akan menjadi kurang. Okay, so uh, banyak kesan-kesan yang berlaku lah. Yang pertamanya mungkin mudah pengsan. Okay, boleh jadi terus koma sebab tak ada energi kan. Dan orang yang memang hypoglycemia ni dia punya fikiran dia pun akan jadi uh, ce macam celaru lah. Kadang-kadang macam boleh nampak macam-macam lah. Eh. Dia, dia jadi tak boleh tidur gelisah, letih, keliru. Ha, ni semua ciri-ciri orang hypoglycemia. Eh. Kurang gula. Tak boleh kurang. Eh. Dan satu lagi. Kalau terlampau kurang pula insulin, yang ni tadi kita bincang ni ialah kesan berlebihan, yang ini kesan kekurangan. Okay, kalau terlampau rendah sangat pula insulin, 
Maksudnya gula dalam darah akan jadi tinggi. Ha, ni berbeza lah. Maka dia akan dapat penyakit kencing manis. Ni berbeza ya penerangan ni. Satu ialah kesan berlebihan. Ha, ni yang ini kita bincang kesan kekurangan. Kalau kurang insulin dapat penyakit kencing manis atau namanya ialah diabetes mellitus. Di mana kenapa disebut sebagai kencing manis? Kerana dalam air kencing dia ada glukosa. Kita ada alat, ada test kit untuk uji kehadiran glukosa which is tidak normal kalau ada dalam kencing. Okay. So, uh, orang yang berpenyakit kencing manis ni maka dia akan mengalami simptom-simptom seperti kerap kencing, sering dahaga, kaki kebas, kudis uh, dekat kaki kan. Kudis tu sebab apa? Sebab salur darah dia rosak dah. Eh? Salur darah dia dah mengecut disebabkan oleh kandungan gula yang tinggi tu maka banyak uh, apa ni? kesan dia lah. Dan yang uh, kita biasa dengar tu potong sampai ke potong kaki lah sebab kudis tu tak tak uh, susah nak baik kan. Kemudian uh, boleh menyebabkan buta. Eh? Saraf dekat mata tu rosak. Okay. Kemudian uh, untuk rawatan orang yang mengalami uh, diabetes ni ialah sebab dia tak cukup insulin, dia kekurangan maka dia kena ambil insulin daripada luar iaitu suntikan insulin. Okey, yang seterusnya ialah hormon antidiuresis. Siapa yang hasilkan antidiuresis ni? Ha, kelenjar pituitary. Okey, so kelenjar pituitary hasilkan antidiuresis. Tapi kalau terlampau banyak hormon ni dihasilkan, maka kesan berlebihannya ialah berlaku pengumpulan air yang banyak dekat dalam badan. Ini ialah kita panggil edema. Eh, kita ada bincang edema dalam bab satu dulu. Okay. So, air terkumpul banyak dalam badan sebab air ni kalau ikutkan antidiuresis ni bantu untuk kita uh, apa serap air. Eh, anti, uh, hormon ADH bantu penyerapan air di tubuh ginjal. Sebab kita kena kaitkan dengan fungsi dia. So, fungsi ADH ialah bantu penyerapan semula air di tubuh ginjal. Penyerapan semula air ni means air tu pat, uh, patutnya dia, dia nak disingkirkan dalam bentuk air kencing nanti tapi dia serap semula kerana keadaan badan yang tidak cukup air. Tapi kalau keadaan dia terlampau banyak ADH berlebihan maka air dalam badan kita ni cukup pun dia serap semula juga. Ha, jadi terkumpul lah air dekat dalam badan dan menyebabkan edema. Okey. Ataupun satu lagi sekiranya kita kekurangan ADH maksudnya aa, berlakulah diabetes insipidus iaitu terlalu banyak air dikeluarkan jadi air kencing. Maka badan akan kurang air pengontangan dan menyebabkan kita dahaga yang keterlaluan. So sebenarnya kesan dia berlawanan. Okay, hormon yang kedua ialah, hormon yang ketiga ialah hormon pertumbuhan. Memang nama dia yang eh, growth hormon. So, fungsi growth hormon kita dah tahu tadi adalah untuk membantu pertumbuhan kan. Tapi kalau terlampau banyak hormon ni, maka dia akan ada kesan. Eh. Kesan yang berlebihannya ialah menyebabkan kegergasian atau gigantism. Okay, sebab Hormon ni membantu untuk per, membantu untuk pertumbuhan tulang. So, banyak sangat hormon dia punya tulang jadi saiz yang tidak normal. Eh, pertambahan panjang tulang secara tidak normal dan menyebabkan seseorang tu jadi terlampau tinggi. Ini bukan tinggi yang 170-80 uh, tu. Eh. Ini yang memang betul-betul uh, tinggi. Eh. So, istilah dia gigantism. 
ha, eh? ini orang yang normal kita compare normal lah ni ketinggian yang luar biasa lah ok dan kesan kekurangan pula kalau tak cukup hormon pertumbuhan maka akan mengalami kekerdilan atau dwarfism di mana tulang dia akan terencat, organ dia gagal membesar dan saiz badan dia seperti kanak-kanak. Jadi sebagai rawatan untuk kesan kekurangan ni adalah rawatan dia adalah kita suntikkan uh, hormon tu. Eh, bagi suntikan hormon pertumbuhan. Nah, ni contoh. Hyposecretion ni maksudnya kurang. Hypo selalunya rendah. Hyper ni tinggi kan. Ha, jadi hyposecretion of growth hormone boleh menyebabkan dwarfism. Ha, ni dwarfism lah. Saiz macam kanak-kanak. Dua kaki je tinggi dia. Dua kaki setengah. Okay, untuk uh, hypersecretion lapan kaki. Lapan kaki. Oh, ni nama dia. Sultan Sultan Kosen dengan He Ping Ping. Okay. Hypersecretion menyebabkan gigantism. Okay. Dan yang terakhir ialah hormon tyroxina. Kesan berlebihan dia ialah hyperthyroidism. Simptomnya ialah kelenjar tiroid akan membesar. Terlampau banyak tiroxin pun boleh menyebabkan tiroid itu membesar. Tiroxina akan tingkatkan kadar denyutan jantung. So, yang ni tak normal lah. Okay. Mata membonjol, rasa gementar, tangan menggeletar, kadar metabolisme meningkat dan berat badan akan menyusut. Sebab terlalu aktif eh sel-sel eh, kadar metabolisme dia terlampau tinggi. So ni keadaan uh, orang yang mengalami hyperthyroidism. Kelenjar tiroid membengkak tapi hypothyroidism pun hypo eh kesan kekurangan tadi berlebihan sekarang kekurangan nama dia hypothyroidism juga menyebabkan kelenjar tiroid dia membekak tapi kali ni disebabkan oleh kekurangan iodin ha. dan kadar denyutan dia jantung dia perlahan keletihan dan berat bertambah berbeza dengan yang tinggi tadi berat dia menyusut dia terlalu aktif ha. tapi yang hyper hyper Po, ni hypo ni kurang lah. Menyebabkan berat badan dia bertambah, kadar denyutan jantung perlahan, keletihan. Dan satu keadaannya ialah kritism iaitu perkembangan mental dan fizikal kanak-kanak terbantut. Untuk kanak-kanak ini istilah dia. Kritinisme. Dan rawatannya ialah dengan mendapatkan suntikan hormon tyroxina. Okay, so uh, cikgu sampai kat, dekat sini saja 3.3, eh 3.3 nanti kita akan sambung dengan 3.4 homeostasis dalam manusia. Okay, so boleh baca dan lengkapkan bioskor. So, okay, dan gunakan Uh, masa yang sebaik-baiknya untuk mengulang kaji pelajaran. Okay, sekian saja dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.